الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Brothers and uh, sisters in Islam, if they can hear me, uh, the topic I've chosen to share with you, I will certainly uh, share some information with you and leave some time open for question and answers. And uh, that way you and I can both learn. So, one of the two of us will be in our two of us. اس کے بارے میں جو ہے خدا کے فضل و کرم سے ہم سنتے آ رہے ہیں اس سے استفادہ کرتے آ رہے ہیں بٹ اٹ ہیز ملٹیپل ڈیمینشنس ٹو اٹ آور ریلیشن شپ ایز کریچرس مخلوق وت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ملٹی ڈیمینشنل ہی ہو سیکس پراکسیمٹی تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ جو قربت کے طلب میں ہے قربت الہی اس کا مقصد ذرا خاص ہے اٹ از نیرو اٹ از اسپیسیفک ہی لکس ایٹ اسپیسیفک تھنگس اینڈ ایز فار ایز یو اینڈ آئی آر کنسرن ہمارا اس میں کوئی خاص دخل اندازی نہیں ہے ایک شخص ہوتا ہے اینڈ ہی چوز از اے پیپ تو انٹل ہی ریچز دیٹ پوائنٹ آف گیٹنگ کلوز ٹو اللہ سبحان ہوا تعالی گویا کہ حضور اخت صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر آج تو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں اس کو ہی از اے ورچوئل کمپینین آف دس پرسن ورچوئل ریالٹی کا تو سنا ہے آپ نے نا تو جو اتباع کرتا ہے سنت کی تو گویا کہ حضور اور اس کا ہاتھ جو ہے ہاتھ میں ہاتھ ہوتی ہے بشرط یہ کہ وہ متبع و سننا ہو بشرط یہ کہ اس کے دل میں ایمان ہو ہے نا لیکن یہ حضور کا مقصد عام نہیں ہے یہ مقصد خاص ہے یہ سلیمان کے لیے ہے یہ واقعی ابو بکر کے لیے تھا رضی اللہ عنہ یہ واقعی علی رضی اللہ عنہ کے لیے تھا عثمان کے لیے تھا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تھا عبد القادر جیلانی کے لیے تھا ہر ایک کے لیے حضور ایک ورچوئل کمپینین تھے موجود تو نہیں تھے نا سپرد خاک ہو گئے تھے لیکن چونکہ وہ متبع و سننا تھے تو گویا کہ ان کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا رہبر ہوتا ہے نا گائڈ ہادی تو وہ ورچوئل ہائڈ ہادی تھے خدا کرے کہ ہم ہم کو بھی وہ موقع نصیب ہو بٹ دیٹ از ناٹ دی ایبسلوٹ یونیورسل آبجیکٹو آف دا پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دا پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا قرآن انفارمز اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وی ہیو سینٹ یو او محمد for no re- other reason than the fact that you should be a mercy unto creation یہ جو عالم جو ہے ایک عالم ہوتا ہے عالم مادی نوع انسانی نباتی حیوانی یہ سارے جو ہے عالمین بنتے ہیں ملا کے get it now When you take all of these different worlds and you put them together, you develop a cluster. Then you say that the Lord of the world is the Lord. We are living in one world. But the Lord of the world is the Lord. 
Put it all together and you get Rabbul Alameen. Put it all together and you get Rahmatan Lil Alameen. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was sent as a mercy unto mankind. Bohat Badi Baat hai. Bohat Badi Baat hai. Afsos dar afsos ke hum ne usko samjha nahi. کہ ہم نے اس پہلو کو سمجھانے آخرکار اس کا مقصد ہی کیا ہے اس کا مقصد ہی کیا ہے What does it mean to be رحمت للعالمین ہم نے جو سمجھا ہے That which we have understood over time is that سب کو مسلمان بناو Kalma go bana. Kalma go bana. Get them to follow the sunnah. Get them to follow the path of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Aur jo kuch mein kaya raha hu, ye bilkul sau fiisat sahih hai. Is mein koi shak nahi hai. Lekin aap parindhe ko musalman kaise bana ho gaya? گدھے کو مسلمان کیسے بناو گے گھوڑے کو مسلمان کیسے بناو گے یہ نام کو کی چیز ہے تو یہ ہمارے ہندو بھائی ہمارے پڑوسی جو ہے تو کیا سارا رحمت جو ہے اس بات پر موقوف ہے کہ تا وقت ہے کہ تم اسلام قبول نہ کرے تو آپ پر جو رحمت شاید نہیں ہوگا یہ تو ہوئی نہیں سکتا Is it, it, does that make sense to you that Rahmah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is contingent Mokufa That he must first accept Islam That can't be For accepting Islam and rejecting Islam is not in the hands of that Hindu himself also Hidayat Allah se milti hai یہ الگ سی بات ہے یہ بالکل الگ سی بات ہے لیکن رحمت جو ہے وہاں تک پہنچنا ضروری ہے اور کونسی رحمت رحمت محمدیہ مسلمز ہیں لوس سائٹ اف دس کی ایلیمنٹ اف دی پرسنالیٹی اف دی پرافت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پہلو ہے نا اس کو ہم نے درگزر کر دیا تو ہاو دو وی گو اباوٹ ایکسٹینڈنگ دس رحمہ آف دا پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیومینٹی ایت لارج تو دا فاؤنا ایت لارج تو دا فلورا ایت لارج جانوروں کی طرف حیوانات کی طرف نباتات کی طرف سمندر میں آسمان میں رحمت للعالمین وہاں تک پہنچنا ضروری ہے کیسا کیا جائے گا وہ کیسا کیا جائے گا ہاں حضور تو اب ہم ہیں نے تو وہ رحمت وہاں تک کیسے پہنچے گی پڑوسی تک کیسے پہنچے گی جانوروں تک کیسے پہنچے گی that is the key key question we have to ask ourselves That is the key question you and I as Muslims have to ask ourselves. اور اس کا جواب یہ ہے کہ رحمت کا جو پہنچانا جو ہے یا جو ہے بلا واسطہ ہوتا ہے یا بل واسطہ ہوتا ہے سمجھ رہے نا directly or indirectly حضور کی موجودگی میں جو ہے بلا واسطہ رحمت کا انشاء ہوا کرتا ہے The رحمہ of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم spread through his very presence when he was alive He was the ultimate arbiter Everything was subject to him Everything Even the understanding of the Quran قرآن مجید کی آیت ہوگی کوئی 
آپ میں کچھ اس کی تفسیر کروں گا پھر آپ, آپ, آپ کو بالکل یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ بعد میں آپ, آپ سے پوچھے کہ امام صاحب مولانا شیخ ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ آپ, آپ ذرا اس کی تصریح کیجئے حق پہنچتا ہے حضور کی موجودگی میں یہ حق نہیں پہنچتا ہے وضاحت کے لیے آپ کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں وضاحت کے لیے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ بھائی ایک کیا کہتے ہیں رائے مختلف اب جو ہے ہر انسان کو وہ حق ہے یہ کتاب تو کتاب اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہر مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پوچھے کہ بھائی آیا یہ جو آپ نے تفسیر کی ہے دس ایکسپلینیشن دیٹ یو ہیو پرووائڈ چاہے آپ کوئی کتنے بھی بڑے عالم کیوں نہ ہو کیا اس میں جو ہے رائے ثانی ہو سکتی بالکل ہو سکتی تو اس کے قواعد ہوتے ہیں اس کے قوانین ہوتے ہیں اف یو فالو دا سیم رولس اینڈ یو ریچ اے ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگ فبی ہا اسلام میں جو اختلافات اختلافات دو قسم کو ہوتے ہیں ایک تو جھگڑالو اور ایک ہے علمی یہ علمی اختلاف جو اختلافات ہوتے ہیں اکثر و بیشتر اسی پہ ہوتے ہیں اسی پہ ہوتے ہیں پانی نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرتے ہیں مسا کرتے ہیں نا تو وہاں مسا میں جو ہے ید کا استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کیا ہے ید ایدی کو تو ید ہاتھ کس کو کہتے ہیں ہاتھ بتائیے آپ سارا بتا دیا آپ نے یہ بھی ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ ہے تو یہ جو حنفی شافی اختلافات ہوتے ہیں نا یہ اسی اختلاف کے مبنی ہے احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ اسے کہتے ہیں یہ جو آپ کا فام اور یو فنگر سے ٹھیک ہوتے ہیں دوسرے جو ہے اس سے کہتے کہ نہیں اور بالکل دونوں کو حق ہے تو یہ جو ہے حق بالکل حق ہر ہر مسلمان کو یہ پہنچتا ہے بشرطے کہ وہ قائد قرآنیہ کا صحیح مفہوم نکالے اور قوانین کی اتباع کرے کیونکہ وہ انٹرپریٹیشن کے قواعد ہوتے ہیں یو فالو دوز رولز یو بی فائن ایک دن صحابی ایک رسول جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور حصول نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نے ان کو پکارا میں بھول رہا ہوں نام ان کا نماز فرض ہے ویسے اٹس دا رائٹ آن دا ٹاپ ہے نا بالکل اوپر ایمان کے بعد نماز تو دو تین دفعہ بلایا تو انہوں نے جواب نہیں دیا So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asks him afterwards, he says, Kahan thai bhai? He says, Ya Rasulullah, mein namaz pahar raha tha. Do you think his answer was right or wrong? It was right. Lekin shari akbar jo hai, the grand exponent of the Qur'an. Wo kaun hai? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. کہا کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی استجیب اللہ و رسول ہی یو ہیو ٹو رسپونڈ وین رسول اللہ اینڈ اللہ کالز یو استجیب چاہے نماز کے دوران ہو یا نماز کے خارج ہو سمجھ گئے ابھی ہی انڈرسٹوڈ دا رول آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز لمیٹڈ And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam showed him at that point that I have the authority to supersede a verse of the Qur'an because I know how to explain it. Yeh hai huzur ka maqam. Qur'an Majid mein joh likha hua hai aap ka fahem, mere fahem ke mutabiq us se yeh murad hai. Aur huzur ne fahem ke mere hazri mein joh hai woh fahem joh aap ka hai woh khate hai. So this is the, the role of the Prophet. If the Prophet is standing here, in the end, none of you, none of me, why don't you be the greatest 
اس کی بات چل ہی نہیں سکتی سو دس از دا ڈفرینس بٹوین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہز پریزنس کی حاضری میں اور ان کی غیر حاضری میں غیر حاضری میں آپ مجھے کہو گے کہ بھائی حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور کی نماز پڑھنا ضروری ہے مثال کے طور ایک بنا رہا ہوں آپ کو ماننے کے لیے اس حدیث یا قول کو ماننے کا کوئی آپ پہ کوئی رس... کیا کہتے ہیں کمپلسری نس نہیں ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو یو رسول اللہ اگر نہ ہو اور کسی نے کہہ دیا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا ابھی نکلے ہوئے ابھی حضور نے یہ فرمایا یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو یو واٹ یو ہیو ٹو ڈو اس کو جھانچنا ہے کہ ہے کون بھائی صادق ہے یہ کاذب ہے یہ جھوٹ کبھی بولا اس نے آپ کو پتا وٹ ایم آئی ٹاکنگ اباؤٹ علم حدیث حدیث کو جھانچنا کہ کہتے ہیں نا کہ حدیث ضعیف ہے حدیث صحیح ہے کیونکہ حضور کی غیر حاضر میں یہ سب ہوتا ہے حضور کے حاضری میں نہیں ہوتا سمجھ رہے میری بات پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از پریزنٹ آل بیٹس آف ہی از دی آلٹیمیٹ آب تھا ایون ود ریگارڈ ٹو انٹرپریٹنگ دا قرآن بٹ وین ہی لیوز دا روم اینڈ سم ودی انوکس ہز نیم کہ محمد العربی نے یہ فرمایا The first thing you do is not say sam'an wa ta'atan nahi. You say, aap kawan hai? Aap pehle credentials pesh ki jiya. Credentials you understand, right? Kahaan ke padhe hoa hai bhai? Kahaan ka paas hai aap ka? Kis ne aap ne kis se suna hai? Waqi aap ki mulaqat hui hai unse nahi hui hai? Nahi hui to hum nahi maantai hai. So that, that's how it became the ilm hadith Jahaan tak Isha'i rahma jo hai Intishar-i rahma jo hai Uske bhi darajat hote hai Hamare sufiyah-i kiram ke nazdik Ki dunya mein jo kuch rahmat jo pheli hui hai And upon which humanity and all creation is surviving is also the rahmatul lil alameen the rahma muhammadiya khair wo to badi baat hai i will not get involved in that what i will say however to you and to myself is ye bil wasta jo hai jiska maine shuru mein zikr kiya tha wo main hu aur aap hain the spreading of the mercy of the prophet sallallahu alaihi wasallam indirectly is by way of his followers you and i are encumbered with the responsibility of spreading the rahma of the prophet sallallahu alaihi wasallam to our neighbors rahma not even the message main message ki baat nahi kar raha I'm talking about the mercy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Your responsibility and my responsibility is to to become catalysts. Catalysts jante na? We should provide that multiplier effect. It's our responsibility to do that. And the fact that the world is suffering today and the fact that the world is suffering today speaks volumes about the neglect in which we find ourselves today hum duniya ke piche bhag rahe hain paison ke piche bhag rahe hain ohde ke piche bhag rahe hain aur ha america ke piche bhag rahe hain america ke piche bhag rahe hain aap yakeen jaane jahi jahan bhi jata hu bhai ya to batate hain bhai aap mere koi wahan hai میں نے انہیں پوچھا نہیں کہ ہے وہاں ارے یار اس سے کیا فرق پڑتا کیا فرق پڑتا مجھے بتائیے دیٹس ناٹ ہاؤ یو اسپرین دا رحم آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اف یو وانٹ ٹو اوائڈ بلا اینڈ ابتلا یو ہیو ٹو اسپریڈ رحمہ 
You have to spread rahmah. You, have, you and I have to become beacons of mercy. Only thereafter can you go ahead and talk about the special rahmah. Rahmat do kisam ke hote aam aur khas. Kisi ko mali madad pohchana. Ye aam hai. Deen ke taraf bulana ye khas hai. Samaj gaya na? Deen ke taraf bulana ye khas hai. Bemar hai. To iski iadat karna ye aam hai. Chahe koi bhi ho kyun na ho. Ye aam hai. Har ek ke liye ho. یہ عام ہے ہماری عاقبت جو ہے وہ اس پہ موقف ہے کہ آیا ہم نے لوگوں تک ایک حد تک رحمت للعالمین کی رحمت کو پہنچایا نہیں پہنچایا we have forgotten that we have دعوہ programs all over the world all over the world we have mashallah beautiful دعوہ programs Islam and Christianity, the Trinity of Christ, Islam and Hinduism, and all of those things are well and good. But at the end of the day, quite often, they cause more problems than provide solutions. They cause problems and the more than they provide solutions. When Mawlana Ilyas Rahmatullah Alayhi, the founder of the Tablighi Jamaat, when he started his movement in Mewat, that's not how he started it. Fajr ke baad bahar betha karte the. Masjid ke bahar, waha ek baska adda tha. Basa aya karte the, jaya karte the. وہ صرف لوگوں کو چائے پلا دیتے ہیں بس لوگوں کو چائے پلا دیتے ہیں صبح کا وقت ہے بھئی لمبی سفر ہے بس I don't know how long he did this for God bless his soul ان کا کام پیشا ہی تھا رفتہ رفتہ پتا چلا کہ آرش اچھا آپ نام کیا ہے جی میرا نام احمد ہے کیا مطلب یہ تو ہمارے مسلمان ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا تبدیلی جماعت کی توجہ جو ہے زیادہ در مسلمانوں پہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو شروع میں شروعات میں جو ایسے ہی ہوا he wanted to find Muslims who were not familiar with the faith پھر جا کے یہ جماعت بنی ہے عالمی سطح پر in the history of Islam in the history of humanity there has not been a more successful دعوی movement than the جماعت التولیہ never in our history have you had so many such a success اب خدا افسوس در افسوس وہاں بھی کچھ جھگڑے شروع ہو گئے وہ الگ سی بات ہے and I mean no disrespect to those who are firmly standing against تبلیغ جماعت I'm just giving it as an example just as an example صرف مثال دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے you had some great people بہت کام کیا انہوں نے لیکن اس میں میرے نزدیک کم از کم میرے نزدیک ہماری حمد افضائی ہوئی وہ تو ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ کہ بات وہاں ان کے دلوں سے دوسروں کے دلوں تک پہنچی نہیں پہنچی وہ اللہ بہتر جانتا ہے and I'm talking about a person whose college I was the principal of for two years احمد دیدات ایک طرف تو اب دیکھیں اپنے مولانا الیاس جو کہ چائے تقسیم کر رہے تھے And Ahmad Didad was firmly targeted on proving Christian theology wrong. And people, when I say I'm from South Africa, now there's something that's gone. But I remember when I was in the beginning of America in the 1980s, and I'm also one of those guys who went to America, by the way. I have to be honest about this. So when I first got to the States in the 80s, تو لوگ پوچھا کرتے تھے کہ بھائی آپ نے اچھا ساؤت افریقہ کے آئی احمد دیدار کا نام سنا ہوگا تو مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا ہماری ہمت افضائی ہوئی 
we got a moral boost moral boost jante hai na because after, after the collapse of the islamic khilafa we went into a deep universal depression ye hamara purana sundar sapna jo tha wo toot gaya ke hum jo hai pure duniya pe jo hai sultanat karte rahenge ta waqt ki qiyamah british yahan hame ukha ke phek diya ab tak bhogat rahe hain अब तक बहुत रहे हम सो अलॉन्ग कम्स दीदात एंड ही टॉक्स टू द सेम ब्रिटिशर्स से यू गाइज आर रॉन्ग बड़ी खुशी हुई हमें एज टू वेदर दैट हैज हैड ए ह्यूज इंपैक्ट ऑन क्रिस्टियंस एट लार्ज आई एम नॉट सर्ट फिर उनके शागिर्द खड़े हो गए एंड यू नो फिर वो तो एक नई दास्तान है so i'm not sure if that kind of usko polemics kehte hain in angrezi mein ye polemical debate jo hai usme fayda hai ke nahi hamare ulama akabir kehte hain ki isme fayda nahi hai chahe wo andaroni kyun ho ya bairuni kyun na ho chahe aap bahar ke logon se kar rahe ho ya musalmanon ke se kar rahe ho ye brevi deobandi ka jo jhagda hota hai to usme bhi wo munazare hote hain kabhi kahe munazare mein kabhi kahe munazare mein ye koi kuch seekhta nahi फायदा कुछ भी नहीं उसमें ब्रेलवी ब्रेलवी रहता है देवबंदी देवबंदी रहता है ये लोग जो है बड़े ये बड़े तेज निकले अपने एल, अपने जमात इस्लामी वाल वो हाथ तक नहीं लगाए कि नहीं नहीं भाई ये हमारी बस की बात नहीं है ये तो शर्मन शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है रसवाई ही रसवाई है कोई फायदा नहीं बाद में बड़े बड़े हम हमको बता रहे थे भाई मौलाना मंजूर नमानी बहुत बड़े आलम बहुत बड़े आम ही वॉज इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ पोलेमिक्स फॉर इयर्स दिस इज नॉट वर्थ वाई तो पहचान फैलाना है दीन को अपनी बात को फैलाना है मोहब्बत से फैलाओ रहमत से फैलाओ और दिल को जो है आप हदफ बनाइए टॉक टू द पर्सन हार्ट not to his mind not to his tongue that is what you have to do which brings me to the tail end of my presentation and the most important how do we go about doing that to kya se kaam ne aaj kya huzur ka je maqsad e asli aur aalami jo hai wo rahmat ka phailao hai hai na that the prophet sallallahu alaihi wasallam's ultimate universal objective was to become a lightning rod ka naam suna hai na a lightning rod through which the mercy of the of the of god almighty allah will come through him and then spread it's like light going through a prism when light goes through a prism it comes in colorless and goes out refracted फिर जाके उसमें कुछ कलर आता है ना तो वो प्रिज्म जो है ना दैट इज मोहम्मद अल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट इज मोहम्मद अल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड वी आर ऑल देन प्रिज्म्स थ्रू व्हिच हिज मर्सी इज रिफ्रैक्टेड थिंक ऑफ योर सेल्फ एंड माय सेल्फ एज मेनी प्रिज्म्स कि वहां से वो रोशनी आती है हम में जो है दाखिल होती है और इन शह हर एक के साथ तो नहीं होता है हर एक के साथ नहीं नहीं होता है जिसके साथ होता है तो वाकई दुनिया मानती है वी हैव अ ब्रदर इन साउथ अफ्रीका आई स्पेंड ऑल टाइम इन साउथ अफ्रीका मेरी पैदाइश वहीं के है हिज नेम इज सुलेमान इज अ डॉक्टर आई फोगेट इज फर्स्ट नेम इज अ डॉक्टर जब ये बॉस्निया का जब झगड़ा शुरू हुआ था ना बॉस्निया सो ही पुट टुगेदर ए टीम जैसे कि आप कर रहे हैं यहां पे, ही पुट टुगेदर ए रिलीफ टीम टू सेंड ये सामान वगैरह जो कि रिलीफ गुड्स मेडिकेशन फूड जो भी हो दैट वाज इन ये कब हुआ था ये बिगिनिंग ऑफ टू थाउजेंड 
around that time, right? Isko yaad hai. Jo Bosnia ki baat kar raha hu. Today, his is the number one organization in Africa with regard to relief. All over the world. Gift of the givers. Aap usko Google kare, to mil jayega. Gift of the givers is one of the most successful organization to do what? Muhammad ibn Abdullah al-Arabi ka jo rahmat hai na, usko dunya tak pohjana hai. Usko dunya tak pohjana hai. Shuru mein jo hai, he used to speak a great deal about Islam and Muhammad. Ab, wo kam hota ja raha hai. Not for bad reasons, but for good reasons. Because he doesn't want people to believe that he's doing this with any strings attached. Ham mehaz jo hai, इंसानियत के बिना पर हम मदद कर रहे हैं इंसानियत के बिना पर लानुरी दुम इनकुम शैन हम आपसे कुछ चाहते नहीं है कुछ नहीं चाहते रफ्ता रफ्ता बात फैल जाती है अरे ये है कौन लोग भाई ये है कौन लोग से नहीं है मुसलमान है ये मुसलमान है हमारे यहां जो है साल पहले कुछ कुछ ऐसे हवादिस हुए जो कि राइट्स वगैरह शुरू कर दिए तो जैसे राइट्स भी तो होता है हमला होता है वगैरह वगैरह यू नो यू नो दिस थिंग बेटर देन आई डू अनफॉर्चुनेटली बट दोज हु प्रोटेक्टेड दोज एरियाज वे मुस्लिम्स तो हमारे द वाइट न्यूज पेपर्स है उनको एतराफ करना पड़ा कि हमारे घरों का दिफा मुसलमानों ने किया हमारे घरों का दिफा मुसलमानों ने किया मुसलमानों की आबादी साउथ अफ्रीका में जो है आठ करोड़ आठ लाख से ज्यादा नहीं है और कुल आबादी साउथ अफ्रीका की है आठ छह करोड़ This is how you spread the mercy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is how you and I are expected to spread the mercy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Islam khud ba khud aa jayega. Iman khud ba khud aa jayega. Tauhid khud ba khud aa jayegi. Pehle logon ki madad kare. और आखिरकार मैं बताऊं पहले अपने आप को तैयार कीजिए असल कहने का मकसद आज का यही है कि मैं और आप हमें चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें तैयार करना बहुत जरूरी है कुछ तीन साल के बाद व्यासत रसूल के तीन साल के बाद थ्री इयर्स आफ्टर द प्रोफेस वसलम रिसीव रेवलेशन वो पहली जो आयत जो नाजिल हुई ना इकरबिसबी खलक उसके तीन साल बाद हजूर को ये कहा गया कि नाउ यू हैव टू इन्वाइट अपने अकारब को दावत अब जरा अंदाजा लगाए तो तीन साल के दौरान किसको किसको दावत दी जा रही थी दोस्तों को बीवियाँ को क्या उस जमाने में बीवी ही थी बच्चों को आप किसी को नहीं इन दैट फर्स्ट थ्री ईयर पीरियड द फोकस वॉज नॉट ऑन स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट एंड इन्वाइटिंग पीपल द फोकस वॉज ऑन जस्ट डीलिंग विद पीपल राइट अराउंड यू थ्री ईयर्स लेट अल्लाह सुबहान हुआ कल अकरबीन वक्फ जना लिमन तब अकमिन नाउ गो आउट अब निकलो नाउ गो आउट एंड इन्वाइट योर क्लोज रिलेटिव नॉट इवन गो आउट एंड मेक ऐलान नो अब जो है चचा को बुलाओ मामू को बुलाओ भाइयों चचेरे भाई को बुलाओ इनको बुलाओ उनको बुलाओ तो उन्होंने दावत की अफसोस यह है कि मैं जरा एक दो जुमले मोहतरजा कर कह दू बुरा ना माने कि ये जो 
वो है ना कि हम में और शिव में जो है चलता झगड़ा कि मुसलमान पहला कौन था तो हम जो है बड़े बड़े क्या कहते हैं डिप्लोमेसी से के साथ कहते हैं कि कि रिजाल में वो थे अब ना में ये थे निशा में वो थे हक सबका हक यानी पुर हो जाता तो हमारे ये कि भाई द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम एंड टू एक्सेप्ट इस्लाम बिफोर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग जबकि हुजूर को भी कुछ शब्द के मैं है कौन जबकि जबकि हुजूर को भी ये डाउट था कि मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ अब बात समझ में आ रही है डाउट था कि नहीं था था कि नहीं था बिल्कुल था ना तो वो जो जिसका कोई एक नुमाइंदा नहीं है यहां पे बच्ची भी नहीं है यहां पे कहा है वो खातन को जो है कुछ हो सकता है मेरी तकरीर उन, उनको इतना मिल गई भाई अब से बोरियत होगी आप नक्कू जाओ डाउन स्टेज है माफर हाल खातून थी खातून क्या नाम था उनका खदीजतुलकबरा रदी अल्लाह तदीजतुलकबरा यहाँ बेचारे सहरा भी नहीं है क्या बताऊँ तो आप लोग जो हैं माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई यहाँ तो अपने मतवली हजरात भी बैठे हुए हैं ज़रा सोच लो इस मसले पर मैं तो एक मेहमान हूँ आई डोंट वांट टू स्टार्ट अप अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बट खदीजा खुद खदीजा ने उन हुजूर को तसल्ली दी जनाब तसल्ली दी Be content. Nothing is going to happen to you. How could she say so? Ke wa ghayb se kun itla mili kya? This is the point I want to share with you. Why was Khadija dead sure that what is happening to you? Ke ye jo aapke saath ho raha hai, ye khair hi khair hai. Kaise pata chala? Kya ghaybi itla mili unko? Ye baat jo hai humse uljhan hai. ए मेरे खाविंद है मेरे मियाँ मैं आपको जानती हूँ आई नो यू आई अंडरस्टैंड यू आई हैव सीन यू थ्रू एंड थ्रू तो मियाँ बीवी का तो ऐसे होता है ना अंदरूनी बात कौन जानता है एंड आई नो दैट अल्लाह विल नॉट कॉज यू एनी हार्म फिर जाके उनके कोई रिश्तेदार आए हैं और कहा कि भाई ये वो नामूस है वगैरह वगैरह दूसरी बात है तो लेट्स गो बैक टू दैट सबको दावत दी उन्होंने चचा को मामू को चलो आ जाओ दम बिरयानी खिलाएंगे तो आ गए तो खिलाया पिलाया और कहा कि भाई मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए तो कहा कहिए कि भाई बात यह है कि आई बिन सेन बाई अल्लाह सुबहान टू गिव यू अ मैसेज दैट अल्लाह इज वन एंड आई एम द मैसेज ऑफ अल्लाह आई वुड लाइक यू टू एक्सेप्ट दैट मैसेज एंड हेल्प एंड सपोर्ट मी एंड हेल्प एंड सपोर्ट मी एट दैट पॉइंट एक लड़का खड़ा हो गया आई एम गुन हेल्प यू एंड सपोर्ट यू मैं करता हूं और वो कौन थे अली रदी अल्लाह अली रदी अल्लाह क्या उनको कुछ गैबी शिव का तो अलग मसला है लेकिन क्या उनको कुछ गैब से कुछ इतला मिली कि नहीं ये वाकई है वो वही बंदा है नहीं उठना बैठना रात दिन किसके साथ था किसके साथ था मैं पूछ रहा हूं आपको किसके साथ था मोहम्मद अलैहि वसल्लम आप दोस्त को कौन जानता है दोस्ती जानता है ना बॉस को कौन जानता है नौकर जानता है ना मियाँ को कौन जानता है बीवी जानती है 
تو حضور کے فادر کے وفات کے بعد وہ موو ہو گئے اندر اپنے ابو طالب کے گھر پہ تو بیڈ روم میں کیا کہتے ہیں شیئرنگ بیڈ روم والی بات ہو گئی ان کی اور دیکھیے عمر کا بھی فرق تھا سو یو نو وٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ یو ہیو وتھ دا یگ برادر تو یہ تھا ان کے تعلقات جانچنے کا موقع مل گیا یہ ہے کون آخر کار نہیں یہ تو کوئی اونچی ہستی ہے یہ کوئی بر کوئی برگزیدہ ہستی ہے بڑا آدمی ہے مہا شخصیت ہے تب جا کے انہوں نے گواہی کی کہ نہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ آپ کو جو ہے غیبی اطلاع ملتی ہے وغیرہ وغیرہ مائی پوائنٹ ان ان ریفرنگ ٹو دیز پی دیز پرٹیکولر مومنٹس ان آور ہسٹری ایز ٹو پوائنٹ آؤٹ دا فیکٹ دیٹ پیپل ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دا میسج وٹ دے ایکسیپٹیڈ واز دا میسنج سمجھ گیا دے ایکسیپٹیڈ دا میسنج بعد میں میسج کو قبول کیا انہوں نے اینڈ میسنج ہیڈ ان بلیمشڈ کریڈینشلس ان بلیمشڈ کریڈینشل بالکل صاف بالکل صاف بالکل صاف تو کہنے کا مقصد یہ ہے دیٹ اف یو اینڈ آئی وانٹ ٹو بی کم دوز کیتھلسٹ فور اسپریڈنگ دا رحمہ آف محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم then you and I will have to work on our character as well on our credentials as well on our akhlaq as well and there are two qualities that you and I will have to pay close attention to Waqi Wallah mein bata raha hu aapko if the Muslim world accepts and imbibes and, uh, and uh, uh, lives its life according to just these two qualities Huzur ke to انگن جو ہے اوصاف صرف یہ ان دو کی میں بات کر رہا ہوں اف دا مسلم ورلڈ ایکسیپٹ اف دا ورلڈ ایٹ لارج بٹ یو آر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور مین اف وی ایکسیپٹ دیز ٹو کوالٹیز آل آور پرابلمس ول بی سالوڈ گارنٹیڈ ایک ہے امانت اینڈ دوسرا ہے صداقت جسٹ دیز ٹو کوالٹیز نسخہ بہت ہی آسان ہے جناب بہت ہی آسان ہے اٹس لائک پلینگ گولف کھیلتے کوئی آپ بچے کو جو ہے ون ففٹین ہاف منٹ میں بتا سکے کہ گولف کیسے کھیلا جاتا ہے اسے وہاں کھڑا ہونا پڑتا ہوں دور سے ایک چھوٹا سا کھڈا ہے یو کین گیٹ دس بال ان ٹو دیٹ ہو دیٹس اٹ دا اونلی پرابلم از اٹس ناٹ سو ایزی ڈوئنگ دیٹ It's not easy. So I understand what I tell you. If we can imbibe these two as- attributes, these two qualities of amanat and sadaqat, the Muslim world's fortunes will change. What is our fault? What is the fault of the people who are sitting on the top? They are not faithful. ہمارے ایم ایل اے بے ایمان ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ایسے ہیں ہمارے پرائم منسٹر ایسے ہیں خود کا گرے بار نہیں کرتے ہیں نا اف وی اسٹارٹ ایز وی آر ٹو ڈے ٹوینٹی فائیو اور تھرٹی آف آس ٹو ڈے رفتہ رفتہ یہ جو ہے بیماری جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گی وہ جسم کی طرح ہے اگر بیماری نکل گئی تو جسم خود بخود جو ہے وہ تندرست ہوتے جاتا ہے If we want our society to improve, if we want the quality of life to improve, if we end up having no reason to leave Hyderabad, my wish and my dua is that you never leave Hyderabad. Jack Maro, America, ko, England, ko, Australia, ko, yehi raho bhai. Ye hamara mulk hai. But you have to uh, uh, imbibe these qualities. And finally, I will share this with you. پھر جو ہے حضور جب وہاں سے تو ابو لہب ان کی جو ہے بدتمیزی وہیں شروع ہوئی 
کہا کہ یار یہ کیوں ہمیں فضول یہ دعوت دے رہے ہیں میں نہیں مانتا بہر ہاں چھوڑ دیا چلے گئے پھر ایک دن جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے If you have gone to Makkah, you've seen this mouth, which is Jabal Qubayis, right? Now, it's been broken, it's been broken. There was a mosque on the Masjid of Bilal, in the old days. In the 70s, 80s, if someone was there, you see there was a Masjid of Bilal. So, he was standing there and said, Ya Sahiba! Ya Sahiba! He was saying, Oh people, come, come! They all gathered. تو انہوں نے کہا حضور اقتر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیتم ان اخبرتکم ان الخیل فی سبح الجبال انتم مصدقیہ کہ بتاؤ کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھ ہے ایک آرمی کھڑی ہوئی ہے کیابلری کہتے ہیں نا ہم کیابلری is with us driven کیا آپ مانو گے سنیے کیا آپ مانو گے نا بلکل بلکل مانیں گے کیوں مانیں گے بھئی کیوں مانیں گے انہوں نے نہیں کہا میں پوچھ رہا ہوں یہ صداقت کی بنا پر مانیں گے صداقت کی بنا پر کہ جس بندے نے جو ہے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں کہا کبھی جھوٹ نہیں کہا if he stands up now to say یہ وہاں جو حملہ ہونے والا ہے خبردار میں مان لوں گا آپ مان لیں گے یہ دنیا کا دار و مدار ہے if God forbid you have to go to court محکمے میں جانا ہو one of the things you are opposing فریق مخالف جو ہے نا he will try and impugn your character if he cannot win the argument he'll impugn your character کہ بھئی یہ معتبر شخص نہیں ہے but they couldn't do that with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم because his his life was an open book and everyone could see that this was clean بالکل صاف سترہ پھر انہوں نے کہا پھر سنو میں پیش کر رہا ہوں کہ خدا ایک ہے خدا ایک ہے اور میں خدا کا رسول ہوں پھر یہ قرآن مجید کی جو صورت ہے نا صورت اللہب اس کا سبب نزول یہی ہے یہ وہی بندہ تھا جبکہ حضور کی پیدائش ہوئی he was so happy He was so happy that he slaughtered animals in celebration. کہ میرے بھتیجے کی پیداش لی ہے لیکن جب یہ یہ جو revolutionary بات جو ابو لہب in my opinion he believed in Allah oh yes oh yes یہ نہ بھولنا یہ منکرِ خدا نہیں تھے منکرِ خدا نہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ لَا يَقُوْمُ لُنَ اللَّهِ ان کو پوچھو کہ یہ زمین آسمان کس نے بنایا وہ تعقید کے ساتھ ایمفیسس کے ساتھ جب بھی نون میں شدہ آتا ہے تو ایم سیم ایم فیسس کے لیے آتا ہے لا یقولون لاللہ تو بے شک کہیں گے خدا پر تو خدا پر ان کا ایمان تھا ہے نظام خدا وندی کی وجہ سے جو معاشرے میں انقلاب یہ شروع کرے گا اس سے ہم ملک پر آپ سمجھ رہے ہیں آپ بات بہت ان کی یہ نگاہ بہت دور کی تھی بے وقف آدمی نہیں تھا سمجھ گیا If this Tawheed comes into Meccan society, it will turn Meccan society inside out. غریب غریب نہیں رہے گا ظالم ظالم نہیں رہے گا 
ظلم کا ازالہ ہوگا تک ظلم کا ازالہ ہو جاتا ہے نہ ظالم رہتا ہے نہ مظلوم رہتا ہے نہ ظالم رہتا ہے نہ مظلوم رہتا ہے اسے تب پن لکا یا محمد استغفر اللہ دفع ہو جاؤ وہو انتو یو الہادہ جمعتنا کیا اسی وجہ سے آپ نے ہمیں جمع کیا یعنی اسی وجہ سے اس سے مطلب یہ ہے کہ گزشتہ دو تین پہلے جب آپ نے ہمیں خوب جو کھلایا یہ وہی بات دہرا رہے ہیں میں پتا ہے مجھے پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں I fully understand what you what you up to یہ بہت کیا ہے مجھے پتا ہے الہادہ جمعتنا اس کی سزا دیکھیں آخرت کی صاحب و سزا اپنی جگہ پر آخرت کی سزا اپنی جگہ پر آپ اندازہ لگائے اس رمضان نے محب مبارک جو ابھی پوری دنیا میں جو ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی ختم قرآن ہوا ہے تب بدیدہ ابی لہب کے علاوہ نہیں ہو سکتا without reciting تب بدیدہ ابی لہب there is no ختم قرآن ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا پڑھنا ضروری ہے قرآن مجید کی آیت ہے تو یہ سزا ہے اس کی جب بھی اس صورت کو آپ سنو گے تو یہ یاد رکھئے کہ یہ اس کا تعلق اس سے ہے اور جو ہے حضور کی صداقت سے ہے so my parting message to you brothers and sisters in Islam is that seriously in terms of a solution to the Muslim world's problem it starts with me it starts with you it starts with me and it starts with you but and it requires us to do only two things initially speak the truth and be honest in your financial dealings mali tijarati cheezo mein jo hai منصفانہ انداز اختیار کرو منصفانہ انداز اختیار کرو اور دنیا خود بخود دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين زندگی جو ہے کافی لمبی ہے کاما کرنا بہت ہے بہت کاما ہے کام کرنا ہے گھر میں کام کرنا ہے I'm dramatizing it to make my point there's a lot that you have to do and for you to reach that point where you can make an independent judgment on any one particular ruling will take up so much of your time it will take up اتنا وقت اس میں آپ صرف کرو گے کہ یہ جو رفع دین والا مسئلہ ہے نا آپ دیکھتے ہیں نا حنفی نہیں کرتے ہیں سلفی کرتے ہیں حنفی جہنم میں جائیں گے سلفی جنت میں جائیں گے یہ جھگڑا ہوتا ہے اصل میں غلطی جو ہے یہ تیسرے فرقے کا ہے حنفی جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے سلفی جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے یہ جو فرقہ جو کھڑا ہو گیا کہ آپ جہنمی یا آپ جنتی چونکہ آپ کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں وہ غلط ہے وہ غلط ہے یہ دونوں صحیح ہے تیسرا غلط ہے چودہ سو سال ہو گئے بھئی آپ تو کھڑا ہوا آپ بتانے کے لئے بھائی یہ غلط ہے چودہ سو سال ہو گئے اس کی کیا ضرورت ہے اب جو میری تقریر تھی ایک گھنٹے کی تقریر اس کا موضوع یہ تھا کہ بھائی دنیا دیکھو یہ کرو وہ کرو وہ کرو اب اس میں لگ جاؤ گی تو پھر وہ کون کرے گا خدمت خلق کون کرے گا مسائل جو کھڑے ہوئے ہیں کسی نے بتایا I mean Islamic finance کون ہے کوئی بتا رہا تھا کہ میں Islamic finance ٹھیک ہے وہ چلے گا اس میں اتنے مسائل ہیں اتنے مسائل ہیں you can do some work on that بعض مسائل جو ہے وہ آج کے دور میں آڑ بنے ہوئے ہیں اس پہ کام کرنا ضروری ہے that I have to say I'm very sorry I apologize جیسے کہ خواتین کو جو ہے یہ دینی درسوں میں سے مساجد میں سے بالکل الگ کرنا جو ہے بعد میں ہم کیوں گلا کر رہے ہیں کہ بھائی خواتین ہندوں کے ساتھ بھاگ جا رہے ہیں دین کو چھوڑ جا رہا ہے ان کے پاس سوشل کانٹیکٹ نہیں ہے وہ جوب پہ جاتی ہیں ساتھ سامنے بالکل سامنے آفس ہے اس کا نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس کو 
آپ جگہ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے میں صرف نمونہ کہہ رہا ہوں I don't know what the policies are in this مسجد I'm just giving an example میں تو بڑے بڑے یونیورسٹیز کا دورہ کیا ہوں یہاں پہ انڈیا ہندوستان میں ہاں مجھے حیرت بھی کہ بھائی یونیورسٹیز میں جہاں پہ مسلمانوں کی لیڈیز کا تو بہت آنا جانا ہوتا ہے کوئی جگہ نہیں نماز کی بلکہ ان کے لئے باقاعدہ سینٹر چاہیے ہر کالج میں a lady center for Muslim ladies where ladies can interact جہاں ان کی تربیت ہو سکتی ہے where they can work on their own programs where they can be empowered یہ لفظ ہے نا empowered we have to find ways of empowering Muslim ladies we are not doing that particularly in India and Pakistan and Bangladesh we are not doing enough to empower ladies ہم کیا کہتے ہیں میں تو آئے میں خود امام ہوں کیا کہتے ہیں جو کچھ آپ نے سنا جا کے گھر پہ پہنچا دو کون کرتا ہے اور کرتا بھی ہو تو کیا پہنچائے گا ہمیں آدھا پہنچائے گا کیا پہنچائے گا یہی کہ علماء جب امریکہ آتے ہیں اور کئی بڑے بڑے علماء آتے ہیں آخر کر وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ مسئلہ اپنی جگہ پر but in America you have to make absolutely certain that women become part of your Islamic centers آپ گئے کبھی امریکہ دیکھا آپ نے وہاں پہ خواتین کے لئے بالکل وہ جو ہے جگہ بناتے ہیں they get them involved and وہ جو یہ جو اسلام و فوبیا کا جو سنایا آپ نے کہ اسلام کے خلاف لوگ کھڑے ہو کر جو ہے باتا کرتے رہتے ہیں اس کی دفاع کون کرتا ہے ہر ایک مرد کے لئے تین خواتین کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ خواتین بولنے میں بڑے آگے تیز ہیں وہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے حاضر جواب ہے for every one man who stands up three women in America are standing up Muslim women to protect Islam یمن میں جو انقلاب ہوا تو اس میں جو شروعات کس نے کی خواتین نے کی کرتے ہی کیا ہوا پیچھے لگا دیا کہ آجا پیچھے غم ہو گیا آپ کا نکل جاؤ یہاں سے the Muslim world will make no progress if he does this to women on a consistent basis نہیں ہوگا you have to find ways آپ تو کہ ماشاءاللہ اچھا علاقہ ہے you should seriously think and I am more than willing to help think of having an Islamic center for women پیسے بہت ہیں یہاں پہ بہت پیسے معاف کیجئے every dinner I get invited to at a restaurant we are dropping 6,7,8,000 rupees آسانی سے پیسے بہت ہیں ذہنیت نہیں ہے رجحان نہیں ہے سوچ نہیں ہے you need an Islamic center for women where they can be empowered ideally it should be part of the masjid but maybe that won't work I'm not sure that's for you to decide میرا کام یہ ہے کہ میں ذرا اس کو چنگاری لگا دوں کہ you think about it what are you going to do to empower women in this society so they can become involved آپ تو جوب پہ جاتے ہیں بھائی وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں ہاں یہ تکلیف ہوگی آپ کو that once they become islamically empowered then it might be جو ہے کہ آپ کو باسی کھانا کھانا پڑے گا کل کا پیر کا ویکنڈ کا رفتہ رفتہ انسان آدھی ہو جاتا ہے رفتہ رفتہ انسان آدھی ہو جاتا ہے I can, if, if you could come with me to America and I can show you the great work Muslim women have done in America to keep Islam alive I am absolutely certain you'll be convinced that Muslims in India ہماری تو بہت ہی خستہ حالت ہے ہمیں جو ہے خواتین کی ضرورت ہے we have to empower them so I want you to think about ways of empowering them وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين Hmm?